नमस्कार मित्रांनो आपण अतिशय महत्त्वाचं करंट अफेअर्स बघणार आहोत आताच नुकतंच दोन हजार एकोणीसच्या निवडणुका झाल्या आणि मोदी सरकार हे सत्तेवर आलं आता मोदी टू पॉईंट झिरो टीम जाहीर झाली त्यामध्ये मंत्री आणि त्यांचं खातं हे बघणार होतो आपण तर माननीय नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान ऑब्व्हियसली सर्वांना माहीतच आहे नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान राज राजनाथ सिंह यांना संरक्षण मंत्रीपद मिळालं ते अगोदर गृहमंत्री होते अमित शहा हे आता यावेळेस गृहमंत्री झाले अमित शहा गृह नितीन गडकरी भूपृष्ठ वाहतूक महामार्ग सूक्ष्म लघु उद्योग सदानंद गौडा रसायने आणि खते निर्मला सीतारामन यांना अर्थ आणि कॉर्पोरेट अफेअर्स वित्तमंत्री झाल्यात निर्मला सीतारामन यांच्याविषयी आपण पुढं बघणार आहोत रामविलास पासवान हे ग्राहक संरक्षण अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री झाले यांच्याकडे अगोदरपणे हेच खातं होतं नरेंद्रसिंह तोमर हे कृषी आणि ग्रामविकास आणि पंचायत राज मंत्री झाले नरेंद्रसिंह तोमर कृषी आता अगोदर कृषी कोण येतं राधामोहन सिंग यावेळेस नरेंद्रसिंह तोमर आता रविशंकर प्रसाद यांना विधी व न्याय दूरसंचार हरसिमरत कौर अन्न प्रक्रिया उद्योग हरसिमरत कौर बादल जायदा यांना अन्न प्रक्रिया उद्योग थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय व सबलीकरण डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जय श यस जयशंकर यांना परराष्ट्र व्यवहार मंत्री भेटलं आहे आता हे परराष्ट्र सचिव होते आणि आता परराष्ट्र व्यवहार मंत्री कॅबिनेट मंत्री झाले आहेत मोदी सरकारमध्ये तर हे अतिशय हुशार व्यक्तिमत्व आहे डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर रमेश पोखरियाल निशंक मनुष्यबळ आणि विकास मंत्री झाले रमेश पोखरियाल निशंक अतिशय महत्त्वाचं मनुष्यबळ विकास खातं आहे हे रमेश पोखरियाल यांना मिळालं अर्जुन मुंडा आदिवासी कल्याण मंत्री भेटले कृषी स्मृती इराणी यांना महिला व बालकल्याण आणि वस्त्रोद्योग डॉक्टर हर्षवर्धन यांना आरोग्य कुटुंब कल्याण विज्ञान तंत्रज्ञान प्रकाश जावडेकर यांना पर्यावरण वने माहिती आणि प्रसारण पियुष गोयल हे रेल्वे मंत्री आणि वाणिज्य उद्योग धर्मेंद्र प्रधान यांना पेट्रोलियम नैसर्गिक वायू मुक मुक्तार अब्बास नक्वी हे अल्पसंख्याक मंत्री झाले प्रल्हाद जोशी संसदीय कामकाज महेंद्रनाथ पांडे हे महेंद्रनाथ पांडे यू पीचे अध्यक्ष होते यू पी भाजपाचे अध्यक्ष त्यांना कौशल्य विकास आणि उद्योजकता भेटले अरविंद स सावंत हे शिवसेनेचे आहेत यांना अवजड उद्योग गिरिराज सिंह यांना पशुपालन दुग्धविकास अस गजेंद्र सिंह शेखावत जलशक्ती अशा प्रकारे मोदी कॅबिनेट आहे ही लक्षातच ठेवायची आणि आता यावेळेस दोन हजार एकोणीसच्या निवडणुकीमध्ये मोदी सरकार हे सत्तेवर आल्यानंतर आपल्याला करंट विथ बेस विचारण्यासाठी एकतर मं मंत्रिमंडळातील मंत्री विचारतील किंवा त्याच्याविषयी माहिती विचारतील किंवा करंट बेस विचारला तर आपल्याला आतापर्यंतचे भारताचे पंतप्रधान व त्याचा कार्यकाल विचारू शकतील अत्यंत महत्त्वाचा आहे यावेळेस हा तर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा कार्यकाल कधी आहे तर स्वतंत्र भारतानंतर पं पहिले पण पंतप्रधान कोण तर पंडित जवाहरलाल नेहरू तर एकोणीसशे सत्तावन्न ते एकोणीसशे चौसष्ट लक्षात ठेवा पंडित नेहरू यांचा कार्यकाल एकोणीसशे सत्तावन्न ते एकोणीसशे चौसष्ट ते काँग्रेस या पक्षाचे होते गुलझारीलाल नंदा हे एकोणीसशे चौसष्ट एकोणीसशे चौसष्ट म्हणजे हंगामी काँग्रेसचे म्हणजे पंतप्रधान होते हे पंडित जवाहरलाल नेहरू आल्यानंतर यांना हंगामी पंत पंतप्रधान पद दिलं होतं लालबहादूर शास्त्री त्याच्यानंतर एकोणीसशे चौसष्ट ते एकोणीसशे सहासष्ट लालबहादूर शास्त्री हे पंतप्रधान झाले आणि ते काँग्रेसचे होते गुलझारीलाल नंदा पुन्हा हे एकोणीसशे सहासष्ट आणि एकोणीसशे सहासष्ट हंगामी काँग्रेसचे होते इंदिरा गांधी एकोणीसशे सहासष्ट एकोणीसशे सत्याहत्तर काँग्रेस मोरारजी देसाई एकोणीसशे सत्याहत्तर एकोणीसशे एकोणऐंशी जनता पार्टी म्हणजे पहिलं सरकार जनता पार्टीचं जे की काँग्रेस विदाऊट काँग्रेस म्हणजे एकोणीसशे सत्याहत्तर ते एकोण एकोणऐंशी जनता पार्टीचं चौधरी चरण सिंग एकोणीसशे एकोणीसशे एकोणऐंशी ते एकोणीसशे ऐंशी जनता पार्टी इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्या एकोणीसशे ऐंशी एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी चौऱ्याऐंशी नंतर इंदिरा गांधी यांची हत्या करण्यात आली हत्या झाली आणि ते एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी नंतर राजीव गांधी हे पी एम झाले एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी ते एकोणीसशे एकोणनव्वद काँग्रेस विश्वनाथ प्रताप सिंग एकोणीसशे एकोणनव्वद एकोणीसशे नव्वद जनता दल चंद्रशेखर हे एकोणीसशे नव्वद ते एक्क्याण्णव समाजवादी जनता पार्टीचे होते ते आणि नंतर पी व्ही नरसिंगराव एकोणीसशे एक्क्याण्णव ते एकोणीसशे शहाण्णव काँग्रेसचे होते नंतर अटल बिहारी वाजपेयी झाले बा एकोणीसशे शहाण्णव तेरा दिवसाचंच मंत्री पण पी एम होते ते एन डी ए सरकार पडलं ते सरकार आणि तेरा दिवसात सरकार टिकले हे एस डी देवगडा एकोणीसशे शहाण्णव एकोणीसशे सत्त्याण्णव जनता दल सेक्युलरचे होते हे एस डी देवगडा आय के गुजरात एकोणीसशे सत्त्याण्णव एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णव जनता दलचे 
अटल बिहारी वाजपेयी आता बगा कौन तो अटल बिहारी वाजपेयी एकोशे अठ्याण एकोशे एक अठ्याण दोन हजार चारपर्यंत एन डी ए सरकार आता एक बिगर कांग्रेस सरकार केन्द्र मजे आ पंतप्रधान पांच वर्ष पूर्ण वे पांच वर्ष फक्त अटल बिहारी वाजपेयी थे एक अठ्याण दोन हजार चार डॉक्टर मनमोहन सिंह दोन हजार चार दोन हजार चौदह कांग्रेस प्रणित होते नरेंद्र मोदी हैं सरकार दोन हजार चौदापासन सुरुआत दोन हजार एकोनीस आता दोन हजार एकोनीस निवणुका जार नरेंद्र मोदी आतापर्यंत चालू है जनतर पहू अभय योजना दोन हजार एकोनीस वस्तु व सेवा कर विभाग महाराष्ट्र शासन हर्फे अभय योजना दोन हजार एकोनीस राब है आनते कशा सा थकबाकीदार करदात लक्षा ठेवा अभय योजना दोन हजार एकोनीस को राबते तो वस्तु व सेवा कर मे जी एस टी विभाग महाराष्ट्र शासन आ थकबाकीदार करदात हो सदरी योजन लाभ मुंबई विक्री कर मूल्य वर्धित फैट केन्द्रीय विक्री कर व्यवसाय कर पी टी जी आसो इत्यादि कायद्या उपलब्ध रहे आता शेक निवृत्ति वेतन योजना मोदी सरकार ने काड़ी है तो वयोगट कि अठारहते चीस वर्ष शेक निवृत्ति वेतन योजना कि वयोगट अठारहते चीस वर्ष साठ वर्षान कि तीन हज़ार रुपये शेत शेक साठ वर्ष साठव्या वर्षी का निवृत्त हो रहा है निवृत्त होने नर तेल किस तीन हज़ार रुपये मानधन मिलना आ शक निधान पन्ना टक्के रकम पति कि पत्नी आता हा योजने लक्ष्य का है तो तीन वर्षा पांच कोटी नोंदी लक्ष्य है यह योजने शतक निवृत्ति वेतन योजने ची ऐच्छिक योजना है लक्षा ठेवा अगर का ही विचारू शकता आता शतक सन्म्मा निधि यह योजने का विस्तार कभी रक्कम यह योजने का विस्तार बाला शतक सन्म्मा निधि यह योजने का विस्तार हो रक्कम कि साठ हज़ार रुपये सा सॉरी सहा हज़ार रुपये वर्षाला ही रक्कम मिलती अपने शतक सन्म्मा निधि ये आठ होती विस्तार का कर आठ जी होती ती पांच एकरपेक्षा कमी शेती की आठ काड़ून टाक अगोदर मत होते दोन एकर अड़ी एकर नर पांच पांच एकर नर ती जी आठच का टाकली पांच एकरपेक्षा कमी मे सर्व शतक ही उपलब्ध रही शतक सन्म्मा निधि आचार लाभ चौदह कोटी पन्नास लाख शतक मिला जी आठ होती है पांच एकरपेक्षा कमी शेती की आठ ती का टाक आने तो सर्व शतक ही योजना का लाभ मिलना है शतक सन्म्मा निधि अतिशय महत्वा अतिशय चांगली योजना है शतक सन्म्मा निधि आता बगा आता अपन बनने सो जय एस जयशंकर परराष्ट्र मंत्री जाए ये अपने परराष्ट्र सचिव होते अगोदर यस जयशंकर आता हे परराष्ट्र मंत्री जाए आता राजनीतिक राजनीतिक अधिकार प्रथम परराष्ट्र मंत्री पद भेटले अपने इतिहास बढ़ाच आप आतापर्यंत राजनीतिक अधिकार प्रथम पर राष्ट्र मंत्री पद भेटले पर सचिव होते राजनीतिक अधिकारी होते हे पहले पहले पर राजनीतिक अधिकारी है कि पर राष्ट्र मंत्री पद भेट ये अतिशय हुशार व्यक्तिमत्व है जैस जयशंकर मैं चांगले प्रमाण आता कि आंतरराष्ट्रीय हिंदे जे पॉलिटिक्स है तैमे जाना पी एच डी है आ अतिशय हुशार हुशार एक मत यानी बरेस प्रश्न डोकलाम प्रश्न पाकिस्तान सोबत के संबंध ये अतिशय सुषमा स्वराज यानी सोबत हैं काम करूँ यानी अतिशय चांगल प्रकार हाथले प्रश्न ये तेजा हे गिफ्ट भेटले कि राज मोदी सरकार मदे यश जयशंकर यदल मोदी सरकार अतिशय मनापासन अभिनंदन चांगल गोषी वहाँ पाजे अतिशय महत्वा बाब है आता निर्मला सीतारामन भारता पहला महिला अर्थमंत्री है निर्मला सीतारामन जे है ये भारता पहला महिला अर्थमंत्री है लक्ष्य ठेवा निर्मला सीतारामन बदल भारता पहला महिला अर्थमंत्री आ भारता पहले पूर्ण वे संरक्षण मंत्री होता है आता मांग सरकार संरक्षण मंत्री पद होता तो भारता पहला पूर्ण वे संरक्षण मंत्री होत होते हैं पहले संरक्षण मंत्री इंदिरा गांधी होत परंतु तेजक तो चार्ज होता तो पी एम आता तेजक चार्ज होता पूर्ण वे संरक्षण मंत्री मंडल महिला तो निर्मला सीतारामन लक्ष दिया शब्दाक नवीन आता शैक्षणिक धोरण मसुदा जाहिर है नवीन शैक्षणिक मसुदा धोरण धोरण मसुदा जाहिर है शैक्षणिक दोन हजार एकोनीस आता हे अध्यक्ष है तो हे केश कस्तुरी रंगण है इस्रो के मजी प्रमुख है हाँ जी अध्यक्ष मजे प्रमुख होते हैं इस्रो के आता है मजी इतना तर अगोदर का कोठारी आयोग तुम्हें तो आयोग बगित आल तो कभी तेज टप्पे कश होते टेन प्लस टू प्लस थ्री मजे दावीपर्यंत नर दोन बारावी नर तीन ग्रैजुएशन से तीन 
असे टेन प्लस टू प्लस थ्री होते आता याचे टप्पे कसे आहेत तर पाच अधिक तीन अधिक तीन अधिक चार म्हणजे फाईव्ह प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर आता पाच वर्ष कशी घा घालणार तर के जी त्याच तरी के जी वन के जी टू के जी थ्री प्रकार तो के जी वन के जी टू के जी थ्री प्रकार करायचा नंतर पहिली आणि दुसरी म्हणजे ते तीन आणि हे दोन पाच हे पहिले पाच वर्ष असे जाणार त्यानंतर ती तीन वर्षाचं विश्लेषण आता तीन वर्ष तिसरी तिसरी आता तिसरी चौथी पाचवी याला म्हणतात प्राथमिक उत्तर शिक्षण तीन वर्ष चालणार आणि नंतर तीन वर्ष हे टप्पा तर सहावी सातवी आठवी उच्च प्राथमिक शिक्षण हा टप्पा चालणार आणि चार मग चार म्हणजे नववी दहावी अकरावी बारावी आणि हा याला माध्यमिक शिक्षण हा टप्पा दिलेला आहे आता या वैशिष्ट्य या शैक्षणिक धोरणाचे वैशिष्ट्य काय तर पहिली ते बारावीपर्यंत दोन हजार तीसपर्यंत मोफत शिक्षण द्यायचं आहे ठरवलं आहे दोन हजार पंचवीसपर्यंत प्रत्येक विद्यार्थ्याला तीन ते सहा मोफत सुरक्षित उच्च गुणवत्तेचे तसेच विकासात्मकदृष्ट्या सुयोग्य शिक्षण द्यायचं आहे आणि इयत्ता पाचवीच्या पुढील प्रत्येक विद्यार्थ्याला पायाभूत साक्षरता आणि संख्या कौशल्य येणे गरजेचं आहे पायाभूत बेरीज वजाबाकी गुणाकार भागाकार वाचन लेखन हे आलंच पाहिजे इंग्रजी भाषेचा आवश्यकतेप्रमाणे वापर करायचा इंग्रजी भाषा अशी अतिशय महत्त्वाची आहे परंतु त्याचा वापर कसा आवश्यकतेप्रमाणे कंपल्सरी नाही आवश्यकतेप्रमाणे कंपल्सरी असेल तर कंपल्सरी नसेल तर नाही म्हणजे इंग्रजी भाषेचा आवश्यकतेप्रमाणे वापर करायचा आता एन ई पी डॉट ई ई डी यू एज्युकेशन ॲट द रेट एन आय सी डॉट इन व या ईमेलवर पर्स प्रतिक्रिया नोंदवायच्या आणि या प्रतिक्रिया नोंदवून काय करायचं आहे तर आपण याच्याबद्दल आपलं मत जाहीर करायचं आहे आता भारतीय लेखिकेला मनाचा नाईट डॉट पुरस्कार भेटला आहे तर भारतीय लेखक आहे ते अनिल झेरी दोन हजार एकोणीसचा एक लाख डॉलरचा नाईन डॉट्स पुरस्कार जाहीर झाला आहे त्या मुळच्या मुंबईच्या आहे त्यांच्या कोणत्या पुस्तकाला ब्रेड सिमेंट कॅक्टस या पुस्तकाला पुरस्कार मिळाला आहे कोणता नाईट डॉट्स पुरस्कार धन्यवाद मित्रांनो